தாய்மொழியில் செஸ்ஸு கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சோனைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னாக்கா செஸ் ஓப்பனிங் சீரீஸில் நாற்பத்தி மூணாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் த சிசிலியன் டிராகன் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம அக்சலரேட்டட் ட்ராகன் சொல்லி ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஆனால் அது வந்து அக்சலரேட்டட் ட்ராகனாக கொஞ்சம் வேகமாக வந்து ட்ராகன் செட்டப்குள்ளே போகிறது ஸோ அது வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக பேசியிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இக்கோஸ்லோவா அட்டாக் அதாவது டிராகன் வேரியேஷன் மெயின் லைனில் அதாவது காலங்காலமாக வந்து இந்த இக்கோஸ்லோவா அட்டாக் தான் வந்து யூஷுவலாக வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த இக்கோஸ்லோ அட்டாக் வந்து உங்களுடைய ஓப்பனிங் ரெப்பர்த்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் சிசிலியன் பிளேயராக இருக்கும்போது இந்த ஓப்பனிங்கில் நம்ம படிக்கிறது வந்து பிளாக் சைடாகவும் படிப்போம் ஒயிட் சைடாகவும் படிப்போம் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு கலருமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த ஓப்பனிங் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது இக்கோஸ்லாவை அட்டாக் வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம இக்கோஸ்லாவை அட்டாக் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிராகன் வேரியேஷனில் எத்தனை வேரியேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினாக அஞ்சு வேரியேஷன் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ஒன்னே ஒரே ஒரு வேரியேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து இக்கோஸ்லாவ் அட்டாக் ஸோ இக்கோஸ்லாவ் அட்டாக்கோட மெயின் மூவ்ஸ் என்ன அப்படின்றது அதாவது இது தான் வந்து இக்கோஸ்லாவ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மூவ் ஆர்டர்லேருந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து பேசிக்ஸ்லாம் எல்லாமே பேச ஆரம்பிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ இ ஃபோர் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் சி ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப்பிங் மூவ் ஓப்பன் சிசிலியன் டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே டி சிக்ஸு டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டி சிக்ஸ் ஆடாமல் நைட் சி சிக்ஸ் அதாவது க்ளோ அதாவது ஓல்டு சிசிலியன் சொல்லுவாங்க இல்லைனா கிளாசிக் சிசிலியன் சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம வந்து டிராகன் செட்டப் போனோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து அக்சலரேட்டட் டிராகன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த சி ஃபைவ் மூவ்க்கு அப்புறம் நைட் எஃப் த்ரீக்கு அப்புறம் டேரெக்டாக ஜி சிக்ஸ் ஆடினா அது ஹைப்பர் அக்சலரேட்டட் டிராகன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெயினாக மெயின் மூவ் அதாவது டி சிக்ஸ் நீங்கள் டி சிக்ஸ் தான் வந்து எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே பார்ப்பீங்க அதாவது முக்கியமான வேரியேஷன்ஸ் இந்த சிசிலியன் டிஃபென்ஸில் இருக்கிற நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் அடுத்து ஷெவ்னிங்கன் அடுத்து டிராகன் அந்த மாதிரியான செட்டப்பில் போகிறதுக்கு டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக்கான மூவ் இந்த இந்த டி சிக்ஸ் என்ன மூவ் எதுக்காக விளையாடுறோம் அப்படின்னாக்கா பேசிக்காக இந்த இ ஃபை அட்வான்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் இன் சம் வேரியேஷன்ஸில் நீங்கள் நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணும்போது இ ஃபை வந்து அனாயிங்காக இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த டி சிக்ஸ் வந்து அதை இப்போவே வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு மூவ் தான் ஸோ டி ஃபோர் ஸோ டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஒயிட் வந்து நான் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் லீடில் இருக்கேண்டா நீ பிளாக் வந்து சும்மா பான் மூவ் பண்ணி காமெடி பண்ணிகிட்ருக்க அதனால் நான் வந்து பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அந்த மூவ் தான் வந்து டி ஃபோரை வந்து ஒயிட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ சி கேப்டஸ் டி ஃபோர் நைட் கேப்டஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் விளையாட வேண்டிய ஒரு மூவு ஏன்னா வந்து அது டெம்போ கெயின் பண்ணுற மூவ் எதனாலனா நம்ம இ ஃபோர் பான் வந்து அன்டிஃபனடாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் நைட் சி த்ரீயே வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க கரெக்டாக ஏன்னா இந்த இ ஃபோர் பானை நீங்கள் லாஜிக்கலாக டிஃபெண்ட் பண்ணால் நைட் சி த்ரீ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான மூவ் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணுறோமோ சிமிலர் டு தட் நம்ம இங்கே நைட் இ ஃபோர் அதாவது இ நைட் எஃப் சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணி இ ஃபோர் பானை வந்து அட்டாக் பண்ணுறச்ச நம்ம நைட் சி த்ரீ வந்து ஒரு லாஜிக்கலாக நம்ம அதாவது டெவலப்பும் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் நம்ம அதை டிஃபெண்டும் பண்ணுறோம் அதாவது கன்வீனியண்டாக அதாவது நம்ம சௌகரியமாக வந்து நம்ம அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஏற்கனவே நான் வந்து சிசிலியன் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லா வேரியேஷனுமே ஒரே வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த ஜெனரல் ஐடியா இல்லை என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு நான் ஒரே வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோவும் நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு ஆல்ரெடி சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் அப்படின்ற பி
பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பேசிக் திங்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கும் போது நீங்களே வந்து லாங் டைம் வேரியேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அதனால தான் நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு மூவ் இந்த இடத்துல ஸோ பிஷப் டூ இ த்ரீ வந்து இகோ ஸ்லோ அட்டாக் இதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மற்ற வேரியேஷன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பிஷப் இ த்ரீ தவிர்த்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பான் டூ எஃப் ஃபோர் ஆடலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஃபிஷ் வேரியேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து பிஷப் வந்து நீங்கள் இ டூவில் டெவலப் பண்ணலாம் அது கிளாசிக்கல் வேரியேஷன் அடுத்து பிஷப் டு சி ஃபோர் ஆடலாம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு மெயின்லைன் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம அந்த வேரியேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டிராகன் வேரியேஷன் மேபி பார்ட் த்ரீ கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவ்வளோ தீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இகோஸ்லா வாட்டாக ஒரே ஒரு வேரியேஷனுக்கு இவ்வளோ தீரிஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து மற்ற வேரியேஷன்ஸ்லாம் பேச போகிறோம் ஏன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் இதுலேயே வந்து மல்டிப்புள் வேரியேஷன்ஸ் வந்து உள்ள பிரான்ச் ஆகும் அதுவே வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோமான்றது கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பிஷப் இ த்ரீ மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஸோ பிஷப் டூ இ த்ரீ சாரி ஸோ பிஷப் டூ இ த்ரீக்கு அப்புறம் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட பிளான் என்னென்னாக்கா பிஷப் டூ ஜி செவன் இப்போது நம்ம நம்ம லாஜிக்கலான மூவ்ஸ் இந்த டெவலப்பிங் மூவ்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் பிரான்ச் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒயிட்டோட ஐடியா என்ன பிளாக்கோட ஐடியா என்ன அதை வந்து நம்ம ஜெனரலாக பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போது பிளாக்கோட ஐடியா என்னென்னாக்கா சீக்கிரமாக வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கிங் சைடு வந்து கமிட் பண்ணுறாரு கரெக்டாக ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சி ஃபைல் வந்து க செமி ஓப்பன் ஃபைலாக இருக்கிறதால பிளாக் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுவார்னாக்கா நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் டி செவன் அடுத்து ரூட் டு சி எயிட்டு அட்டாக்கிங் ஆன் தி சி ஃபைல் அண்டு புஷிங் தி குயின் சைட் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பிளாக்கோட ஐ சிம்பிளான ஐடியா நீங்கள் வந்து இதுக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஏ அதாவது லாஜிக்கல் மூவ் பண்ண போகிறீங்க எரர் இல்லாமல் இந்த மூவை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் ஒரு சூப்பராக வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு செஸ் கேம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விளையாடலாம் இதை பார்த்துட்டு வந்து ஒயிட்டு சும்மா இருப்பான் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சும்மா இருக்க போகிறது கிடையாது இங்கே அவர் என்னோட பிளான் என்னென்னாக்கா குயின் டி டூ கேஸ்லிங் அண்ட் தி குயின் சைட் ஸோ குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணிட்டு எஃப் த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் ஃபோர் எச் ஃபைவ் க்ரஷிங் பிளாக் அண்ட் தி கிங் சைட் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பிளான்ஸ் இருக்குது பட் யார் வந்து யாரோட கிங்கை ஃபஸ்ட்டு வந்து பிடிக்க போகிறாங்க அதுதான் வந்து பெரிய ஒரு டெபேட் இந்த இடத்துல என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு இங்கே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒயிட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் என் ஆல் வேரியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு டிராகன் சிசிலியனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அக்சலேட்டட் டிராகன் ஹைப் இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கேம்ஸ் நான் வந்து விளையாடிருப்பேன் ஈவன் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் சில கேம்ஸ்லாம் அதில் எல்லா கேம்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பிளேயருக்கு வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு எஃப் த்ரீ விளையாடிட்டு நீங்கள் ஜி ஃபோர் அடுத்து ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ்னு வரும்போது பிளாக்குக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஈவன் வந்து நீங்கள் நைட்டில் பிளாக் பண்ணால் கூட ஹீ இஸ் ரெடி டு என்ன சொல்கிறது சாக் தி ரூக்கு டு ஓப்பன் தி ஹெச் ஃபைல் இந்த மாதிரி சில ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒயிட்டுக்கு இருக்குன்றதால நான் எப்போவுமே இன் ஆல் டைம்ஸ் வந்து நான் ஒயிட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஐ டோன்ட் லைக் டிராகன் வேரியேஷன் ஃபார் பிளாக் ஸோ பிஷப் டு ஜி செவன் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு பேருக்குமே பிளான்ஸ் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் இந்த பிளான் வந்து சிம்பிளான ஒரு பிளான் தான் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நான் ஓரளவுக்கு புரிகிற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிளாக்கோட பிளான் என்னென்னாக்கா இதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா பிளாக்கை வந்து நான் குறைச்சி எடை போடுற மாதிரி தெரியும் நான் பேசுகிறத வச்சு எதனால் நான் அப்படி சொல்கிறேனாக்கா இது வரைக்குமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிலியன் டிராகன்லேயே பிளாக் வந்து அதிகப்படியாக கேம்ஸ் வந்து ஜெயிச்சு தான் வந்து சரித்தனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நான் எதாவது தப்பாக சொன்னேன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்தை என்னென்னு சொல்லிட்டு எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு நிறையா பிளேயர்ஸ் அதாவது பாபி பிஷராக இருந்தாலும் சரி டாலாக இருந்தாலும் சரி ஏகப்பட்ட பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செட்டப் வந்து அடித்து உடச்சி ஈஸியாக வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மூவ்ஸ்லேயே வந்து கேமை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஈவன் நீங்கள் இந்த டிராகன் வேரியேஷன் சொல்லிட்டு நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் போட்டிங்க அதாவது டிராகன் வேர
ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒயிட்டு வந்து இங்கே டேரெக்டாக வந்து குயின் டி டூ போக முடியாது ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் குயின் டி டூ சூஸ் பண்ணார்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவையில்லாமல் வந்து இந்த நைட் ஜி ஃபோரை வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ குயின் டி டூ நைட் ஜி ஃபோர் அண்ட் இந்த இந்த பிஷப்பை வந்து அராஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈவன் வந்து இந்த பான் ஸ்டாம்ஸ் வந்து பிளாக் வந்து சாரி ஒயிட் பிளாக் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாலும் கூட அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த இடத்துல ஹெச் சிக்ஸில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஏன்னா வந்து இந்த ஜி செவன் பிஷப் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் வந்து டிராகன் பிஷப்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு அட்டாக்கரு ப்ளஸ் டிஃபெண்டரு ஸோ நம்ம ஒரு டூ இன் ஒன் அதாவது டூ இன் ஒன் இருக்க பீஸை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டிராகன் செட்டப் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுது ஒன்றும் இல்லாத செட்டப் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இந்த பிஷப் வந்து நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இம்மிடியட்டாக நீங்கள் குயின் டி டூ வந்து போகக்கூடாது ஈவன் நம்ம வந்து நைட் ஜி ஃபோர் வந்தாலும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா நீங்கள் யூ கேன் கோ டு பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் அண்ட் தென் ஜி ஃபோர் ஜி த்ரீ ஸோ நமக்கு தேவையான டயக்னல் வந்து இந்த டயக்னல் ஆனால் பிஷப் எந்த டயக்னல் என்ன சொல்கிறது எண்ட் ஆகிடுனாக்கா உங்களுக்கு இந்த டயக்னல் எண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மூவ் ஆர்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் இந்த நைட்டை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற ஒரே மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் த்ரீ இதுதான் வந்து மெயின் மூவும் கூட ஸோ இவ்வளோ தரம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சிசிலியன் ட்ராகன்னா இதுதான் நம்ம அக்சலேட்டர் ட்ராகன் சொல்லும்போது நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்போம் பட் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தீப்பாக நம்ம போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே பிளாக் சைடு வந்து ஒரு சின்ன டாக்டிக்கல் பிளண்டர் இருக்குது அதாவது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இங்கே நம்ம பிஷப் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஜி ஃபோர் ஸ்கொயரை நம்ம ஏன் இப்போ இமீடியட்டாக வந்து நைட் ஜி ஃபோர் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைப்பாங்க இப்போ இமீடியட்டாக நைட் ஜி ஃபோர் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஸ்டர் ஆஃப் பிஷப் ஜி செவன் ஸோ பிஷப் ஜி செவன் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா நைட் ஜி ஃபோர் போகிறீங்க அதாவது நான் வந்து இந்த பிஷப் பேரை வந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நைட் ஜி ஃபோர் போனீங்கன்னா இது வந்து டாக்டிக்கல் பிளண்டர் பிகாஸ் இந்த பிஷப் வந்து டெம்பரரியாக தான் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது பிகாஸ் நமக்கு வந்து பிஷப் செக் இருக்குது இந்த பிஷப் செக் வைக்கும் போது என்ன ஆகுனாக்கா இங்கே நீங்கள் செக்கை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த பீஸ் இருக்குது ஒன்று குயின் இருக்குது அடுத்து நைட் இருக்குது பிஷப் இருக்குது அதனால் நம்ம குயின் ஆப்வியஸாக வந்து பிளாக் பண்ண மாட்டோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த பீஸை வச்சு ஈவன் வந்து நீங்கள் குயினோட பிளாக் பண்ணாலும் கூட நம்ம வந்து இது பின்னாக இருக்கும் கிங்கோட அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஈஸியாக வந்து இந்த ஜி ஃபோர் நைட்டை வின் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக கேமும் வின் பண்ணிவிடுவேன் ஈஸியாக ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த நைட்டை வந்து நீங்கள் பொறுமையாக அதாவது இந்த பிஷப் ஜி செவனை வந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு அவர் எஃப் த்ரீ விளையாடாமல் குயின் டி டூ வந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் நைட் ஜி ஃபோர் ஆட முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நோட் எடுத்துக்கணும் என்னென்னாக்கா இப்போ நீங்கள் எதாவது ஒரு பீஸ் வச்சு பிளாக் பண்ணுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பிஷப் வந்து இப்போ நமக்கு பிஷப் வெல் டிஃபெண்ட் ரெண்டு பீஸ் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால் பிரச்சனை இல்லை என்ன பண்ணுவார் குயினால் ஈஸியாக இந்த ஜி ஃபோரில் இருக்க நைட்டை கேப்சர் பண்ணி கேமை வின் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அதனால் நீங்கள் பிஷப் ஜி செவன் தான் வந்து இந்த இடத்துல விளையாடணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் இந்த இடத்துல ஈவன் நான் வந்து நிறைய டைம் வந்து இந்த மாதிரி பிளண்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எஃப் த்ரீ ஸோ இந்த எஃப் த்ரீ மூவ் வந்து மல்டிபர்பஸ் மூவ் என்னென்னாக்கா நான் வந்து இந்த இத்தாலியன் கேம்லையும் சரி ரோயல் ஆப்பிள்ஸ்லையும் சரி நான் சி த்ரீ பற்றி அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அது வந்து மல்டிபர்பஸ் மூவ் அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அது மாதிரி உங்களுக்கு எஃப் த்ரீ ஒரு மல்டிபர்பஸ் மூவ் தாங்க எதனால் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எஃப் த்ரீ வந்து நைட்டை வந்து ஜி ஃபோரில் ஸ்டாப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜி ஃபோர் அட்வான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் சம் வேரியேஷன்ஸில் ஒயிட் என்ன பண்ணுவார் இந்த எஃப் த்ரீ பான அட்வான்ஸ் பண்ணாமலே டேரெக்டாக வந்து ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைன்னு சொல்லி ஈவன் வந்து பானை கூட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பார் டு ஓப்பன் தி பொசிஷன் ஸோ இது வந்து சின்ன ஒரு டாக்டிக்கல் பிளண்டர் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எஃப் த்ரீக்கு அப்புறம் பிளாக் என்ன பண்ணுவார் ஆப்வியஸாக கேஸ்லிங் பண்ணுவார் கேஸ்லிங் குயின் டி டூ ஸோ குயின் டி டூ இக்கோஸ்ல செட்டப் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த நைட் டு சி சிக்ஸ் நைட் டு சி சிக்ஸ் பிஷப் டு சி ஃபோர் இதுதான் வந்து மெயின் மூவ் பிஷப் டு சி ஃபோர் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு
ஸோ இன்டர்மீடியட் மூன்ற மாதிரி நம்ம நைட் கேப்டர் சி சிக்ஸ் ஆடுறோம் ஸோ நைட் கேப்டர் சி சிக்ஸ் அடுத்து பிஷப் கேப் சாரி பி கேப்டர் சி சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் கேப்டர்ஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் பான் கேப்டர்ஸ் நைட் அடுத்து குயின் கேப்டர்ஸ் டி பான் ஸோ இப்போது எண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷனில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு பானை வந்து கேம்பிட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பான் பானை வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பான்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அண்டு த்ரீ இஸ் டு டூ இருக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா பிளாக் சைடு வந்து ஓப்பன் லைன்ஸ் அதாவது லைன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு பை கேம்பிட்டிங் சம் பான்ஸ் அதாவது ஒரு பானை கேம்பிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஓப்பன் லைன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த பிஷப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப்பும் பிளாக் சைடு இருக்க ஒயிட் லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து நீங்கள் விஷுவலாகவே நமக்கு தெரிஞ்சாலே அது போதுமான விஷயம்தான் எதனால் அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம குயின் ட்ரேட் பண்ணோன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் கேம் ஃபார் பிளாக் எதனால் அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ பான்ஸ் இருக்குது அண்டு இதை வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் குயின் வந்து பவர்ஃபுல்லான பீஸ் அப்படின்றதால நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இதில் குயின் ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நம்மளுடைய ரூப் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்குது ஆனால் இந்த ரூப் வந்து டாக்டிக்கலி டிஃபெண்டட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் கூட பண்ணலாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு பட் நம்ம அந்த வேரியேஷனும் நம்ம வந்து பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ இங்கே மெயின் வேரியேஷன் என்னென்னாக்கா குயின் டு சி செவன் ஸோ குயின் சி செவன் என்னென்னாக்கா சிம்பிளாக குயின் ட்ரேடை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் நம்ம வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் தி மூவ்ஸ் பிஷப் டு இ சிக்ஸ் ஆர் பிஷப் டு எஃப்ஐ ஸோ இந்த மூவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பிஷப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கத்தி மூணை மாதிரி ரெண்டு பிஷப்பும் வந்து கிங் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ப்ளஸ் நம்ம இந்த பிஷப்பை வக்கேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரூக் சி எயிட் மூவும் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ ட்ரெமண்டஸ் ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு சீட் உள்ள வரும் ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷன் வந்து பிளாக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரான பொசிஷன் ஈவன் தோ வந்து ஒரு பான் டவுனாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து பான் வந்து ஒரு கணக்கே கிடையாது அது இல்லாமல் இந்த பி இந்த ரெண்டு பீஸுமே இன்னும் டெவலப் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு டூ டெம்போஸாவது தேவைப்படும் ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு ஸ்கொயருக்கு வர்றதுக்கு அதனால் பிஷப் எஃப்ஐ பிஷப் இ சிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் வந்து இஸ் வெரி ஃபைன் இன் திஸ் பொசிஷன் அண்டு அல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்தோம்னா ஒயிட் வந்து ஈஸியாக வந்து தோத்துருவார் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ குயின் சி செவன் அடுத்து குயின் சி ஃபைவ் இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் நம்ம நை இந்த ரூக் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த குயின் சி செவன் மூவை எப்படி மீட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே ரூக் கேப்சர் பண்ணிவிட்டும் கேமை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வி ஷுட் நோ தி சம் அதர் வேரியேஷன் அதாவது குயின் டு சி ஃபைவ் ஏன்னா ஆஃப்டர் பிஷப் எஃப்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஆர் த்ரெட்னிங் மேட் இன் ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு க கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரும் அதுதான் வந்து நீங்கள் அந்த ரூக்கை நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ குயின் சி ஃபைவ் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கரான ஒரு பிளேயர் விளையாடிட்டுருக்கீங்க யூ ஆர் அச்சீவ்டு திஸ் பொசிஷன் அப்படி அச்சீவ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திரும்ப என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து குயினை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ட்ரேடை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குயின் பி செவன் ஆடணும் சிம்பிளி வி ஆர் த்ரெட்னிங் டு கேப்சர் தி பிஸ் பி டூ பான் ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஏ இஸ் ஃபோர்ஸ் டு அகைன் ஆஃபரிங் தி எக்ஸேஞ்ச் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு மாறி மாறி போயிட்டுருக்கும் இந்த இடத்துல பிளாக்கு திரும்ப சாரி ஒயிட் என்ன பண்ணுவார் இந்த மாதிரி திரும்ப வந்து பிளாக் பண்ணுவார் குயின் எக்ஸேஞ்ச் வந்து கேட்பார் பட் நீங்கள் என்ன பண்ண பாருங்கள் திரும்ப டிக்ளைன் பண்ணலாம் குயின் சி செவன் இதே மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி கேமை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஆஃப்டர் குயின் சி ஃபைவ் அகைன் நீங்கள் வந்து குயின் பி ஃபைவ் போ சாரி பி செவன் போகும்போது நீங்கள் திரும்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் குயின் டூ ஏ த்ரீ போவார் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேயராக இருந்தார்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து இது ட்ரா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கர் பிளேயரோட விளையாடுறது விளையாடிட்டு இருக்கும்போது இல்லைனா அப்படி அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா நீங்கள் குயின் டூ ஏ த்ரீ வந்து ரீட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை வந்து கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸை கண்டிப்பாக நேப் வச்சுக்கணும் இது வந்து இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலான ஒரு லைன் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன லைன் பார்த்துருக்
அதனால் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது நமக்கு பேசுகிறதுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வீடியோ லென்த்தாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வீடியோ வந்து ஓகே இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து கேஸ்லிங் பண்ணால் என்ன ஆகும்ன்ற வேரியேஷன் பார்த்துருக்கோம் அதோட நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க ஃபுல் வீடியோ பார்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ லெட் இப்போ வந்து நம்ம நைட் சி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் குயின் அதை குயின் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறத பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் பான் ஸ்டாம்லாம் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க ஆனால் ஏன் அதெல்லாம் பாசிபிளாக இல்லைனாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க குயின் சைடு கேஸ்லிங் பண்ணுறது மூலிமா யூ ஆர் அலோவிங் தி மூ டி ஃபைவ் இது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்க மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ஒயிட்டோட மெயின் மூவ் பிஷப் டு சி ஃபோர் ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோருக்கு அப்புறம் பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா பிஷப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு லாஜிக்கலான ஒரு மூவ் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் குயின் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணிங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் டூ சி எயிட் ஸோ ரூக் டூ சி எயிட் வாடலாம் நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தேவையில்லாமல் பான் ஸ்டாம் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வந்து உங்களுடைய கிங் வந்து இன்னும் சென்ட்ரலே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பத்தாவது மூவில் நைன்த்து மூவ் அதாவது பிஷப் டி செவனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஹெச் ஃபோர் ஜி ஃபோர்னு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கிங்கை முதல்ல நீங்கள் சேஃப்டி கொண்டு போகணும் அதாவது ஒயிட் சைடு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மூவ் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ணிவிடுங்க கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூக் டூ சி எயிட்டு எக்ஸ்ரேங் தி பிஷப் கரெக்டாக ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்கவரி பாசிபிள்ஸாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ பிஷப் டு பி த்ரீ ஸோ பிஷப் டு பி த்ரீ இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே டூ டூ வேரியேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரான்ச் ஆகுது ஒன்று அண்ட் நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நைட் டு இ ஃபைவ் அண்ட் தென் டு நைட் டு சி ஃபோர் கிராபிங் ஒன் ஆஃப் த பிஷப்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற மெயின் மூஸு நம்ம இப்போ டேரெக்டாக வந்து நம்ம நைட் கிராஸ் டி ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் பேஸ் பேசிக்காக ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்குது நைட் கிராஸ் டி டி ஃபோர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நைட் இ ஃபைவ் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் ஸோ நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் அடுத்து பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபோர் இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேரியேஷன் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பான் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் என்னென்னாக்கா நீங்கள் அந்த பானெலாம் வந்து நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுறதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு கிங்குக்கு நேராக இருக்கிற லைன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதனால் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த பானை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து கேப்சர் பண்ணிவிட்டு சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மூவ் வந்து நீங்கள் பண்ணவே கூடாது ரேதர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அட்டாக்கில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ அவர் பிளாக் என்ன பண்ணுறாருன்னா இமீடியட்டாக வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பி ஃபைன்னு சொல்லி புஷ் பண்ணுறாரு இப்போது இங்கே நான் இந்த பி ஃபை ஐடியா வந்து இன்கேஸ் இப்போ ரெண்டு நைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போது இந்த பி ஃபை மூவ் வந்து இப்போ பாசிபிளாக இருக்குமா இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் நம்ம ஏன் அவங்க தேவையில்லாமல் வந்து நம்ம நம்ம டெம்போ வேஸ்ட் பண்ணி ஒரு நைட்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க கரெக்டு நம்ம ஐடியா என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு பி ஃபோர் நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சாரி பி ஃபைவ் பி ஃபோர்னு சொல்லி அட்வான்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த நைட்ஸ் அதாவது ஒன் ஆஃப் த டிஃபெண்டர் ஆஃப் தி பி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஷுட் பி ரிமூவ்டு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டுருங்க எப்படி ஏன்னா இப்போ செகண்ட் நைட்டை வந்து நீங்கள் கேப்சர் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ கேப்சர் பண்ண முடிய நைட்டை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த டி ஃபோர் நைட்டை கேப்சர் பண்ணுறீங்க ஃபெசிலிட்டேட்டிங் தி மூ பி ஃபைவ் சாரி நைட் கேப்சர்ஸ் டி ஃபோர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் பி ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு மூக்கு பின்னாடி லாஜிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ சில மூஸ் பின்னாடி இருக்க லாஜிக்கல்ஸ்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பிஷப் கேப்டஸ் டி ஃபோர் அடுத்து பி ஃபைவ் ஸோ பி ஃபைவ் வந்து சிம்பிளாக என்ன த்ரெட்டன் பண்ணுறாருனா பி ஃபோர் த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு டிஸ்லாஜிங் தி நைட் ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு பயப்படக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் இதை ஸ்டாப் பண்ணாலும் என்ன பண்ண போகிறாரு அவர் மேபி சேக் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண போகிறீங்க ஹெச் ஃபோர் இப்போ தான் வந்து நம்ம ஒயிட் வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஏ ஃபை ஏ ஃபை புஷ் பண்ணுறாரு அடுத்து ஹெச் ஃபை ஸோ ஈவன் நீங்கள் இங்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேரியேஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த இடத்துல என்னென்னா நீங்கள் இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ரூக்கை சேக் பண்ணிவிடுவார்
அதை நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் போகிறாங்க ஆனால் இதுதான் வந்து மெயின் மூவ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பெருசாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தோம்னா திரும்ப வந்து வீடியோ லென்த்தாக தான் போவோம் ஸோ இ கேப்சர்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஐடியா என்னென்னாக்கா நீங்கள் ஒயிட்டோட அட்டாக்கை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து பிளாக்கோட ஐடியா ஸோ பிஷப் டு டி ஃபைவ் ஸோ இப்போது நம்ம நைட் வந்து எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து இந்த டி ஃபைவ் ஸ்கொயரை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ எஃப்ஐ ஸோ எஃப்ஐ எதுக்காகனா நம்ம பிஷப்போட லைனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் சிம்பிளான மூஸ் தாங்க எல்லாமே இப்போவே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இப்போது இங்கே கோஆர்டினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ இதனால் உங்களுக்கு பிளாக்கும் வந்து அட்டாக்கிங் சான்சஸ் வந்து ஏகப்பட்ட சான்சஸ் இருக்குது பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேக்வேர்ட் பான் வந்து ஒன்று ஸ்டாக்காக இருக்குது டி சிக்ஸில் அதுவும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்குது இன்கேஸ் வந்து ஒயிட் இது எல்லாத்தையும் சாலிடிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த பானை வின் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாக்குக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹெச் கேஸ் ஜி சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பான் பின்னாக இருக்குது அதனால் யூ ஹேவ் டு பிளே தி மூ ஹெச் கிராஸ் ஜி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு லாங் வேரியேஷனுங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது இதுக்கு மேலே நான் வந்து தீபாக போகணும் போகணும்னு நினைக்கிறேன் மேபி நம்ம வந்து ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் இதே மாதிரி ஒரு கேம் வந்து நம்ம விளையாடிட்டு ஓகே இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட பதினெட்டு மூலியம் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இன்னும் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேரியேஷன் பட் இங்கே வந்து நம்ம வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாது அப்படின்றதால நம்ம வந்து இங்கேவே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன மூவ் பார்த்தோம்னாக்கா ஆஃப்டர் நைட் டூ சாரி பிஷப் பி த்ரீ அதாவது இந்த எக்ஸ்ரேயிங் மூவ் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த ரூக் சி எயிட் மூவுக்கு அப்புறம் பிஷப்பை நம்ம வந்து பி த்ரீயில் ட்ரா பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் ஆடணும் எதுக்காகனா நம்ம பி ஃபைவ் மூவை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே லாஜிக்கலான மூவ் தான் ஸோ அடுத்து இருக்கிற மெயின் மூவ் என்னென்னாக்கா நம்ம நைட்டை வந்து வாண்டடாக கேப்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரேதர் நம்ம நைட் இ ஃபைவ் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் ரீமனரிங் பண்ணுறோம் நைட் இ ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் பி ஒன் அதாவது குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணுற ஒவ்வொரு கேமும் அது இது வந்து கிக் கோஸ்லாவை அட்டாக்னு கிடையாது நீங்கள் இங்கிலீஷ் அட்டாக்காக இருந்தாலும் சரி அது ரெக்டர் ஹவுஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சிசிலியன் டிஃபென்ஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்கேண்டினியம் ஏகப்பட்ட டிஃபென்ஸில் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணாக்கா கிங் பி ஒன் வந்து ஒரு ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ் மாதிரி நீங்கள் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிங் பி ஒன் அடுத்து நைட் டு சி ஃபோர் இப்போது பிரச்சனை என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு அவர் வந்து குயினை ரெண்டு குயினையும் பிஷப்பையும் ஃபோக் பண்ணுறாரு அண்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் குயின் மூவ் பண்ணுறது வந்து டேவ் இல்லாமல் வந்து டைம் வேஸ்ட் தான் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்பை கிவ் அப் பண்ணுற போகிறீங்க ஸோ அப்படி கிவ் அப் பண்ணுறது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு பெருசாக வந்து லாஸ் கிடையாது மேபி நமக்கு வந்து டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப்பை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் ஒயிட் வந்து இந்த மாதிரி லைன்ஸ்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு ரீசன் என்னென்னா உங்கள் சும்மங்காட்டி நம்ம வந்து பிஷப் பேரை வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு லாங் டைமில் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வேரியேஷனில் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி ரிப்பிடேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இந்த பிஷப் பேர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும்போதே அவர் வந்து எப்படி அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் இந்த ரூ கிராஸ் சி ஃபோர் வந்து நீங்கள் அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது இந்த பிஷப் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரூ கிராஸ் சி ஃபோர் அலோவ் பண்ணோம் இங்கே ரூ கிராஸ் சி ஃபோருக்கு அப்புறம் நீங்கள் டேரெக்டாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒயிட் சைடு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜி ஃபோர் இங்கே பிளாக் வந்து பயந்துடக்கூடாது ஆக்சுவலாக என்னடா அது பான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணாக்கா பி ஃபை அதாவது நீங்கள் ஒரு பானை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கனாக்கா ஒரு ஆக்டிவிட்டி கெயின் பண்ண போகிறீங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒயிட் வந்து அந்த பான் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுது அப்படி அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணலாம் பட் தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ அதனால் இங்கே ரெக்கமெண்டட் மூவ் என்னென்னாக்கா இந்த நைட்டை வந்து நம்ம சாரி பானை கிவ் அப் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளாக்குக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இங்கே கீ மூவ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வேறு ஒரு லைன் இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து மாற்றி போயிருக்கோம் ஓகே த்ரீ ஓகே கரெக்ட் இங்கே இமீடியட்டாக வந்து இந்த பானை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு
ஈஸியாக மீட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க லாஜிக்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஏ ஃபோர் அடுத்து ஏ சிக்ஸ் கிக்கிங் தி நைட் அடுத்த நைட் வந்து டி ஃபைவ் போகுது இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் விளா ஏற்கனவே விளையாடின ஒரு கேம்ஸ் தான் இது எல்லாமே இங்கே என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த நைட் நம்ம டி ஃபைவ் கொண்டு வந்தது மூலம் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இன்டர்மீடியட் மூவ் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ஈ செவன் பான் வந்து அன்டிஃபெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது அது அட் த சேம் டைம் வி ஆர் அட்டாக்கிங் தி குயின் ஸோ இந்த டிஸ்கவரி மூலமாக நீங்கள் குயினையும் அட்டாக் பண்ணுறீங்க இ செவன் பானையும் அட்டாக் பண்ணுறீங்க இப்போ அவர் வந்து டிஃபென்சிவாக போகிற மாதிரினா இப்போது அவர் அந்த பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் வந்து அவர் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ குயின் கேஸ் டி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் மூவ் நைட் கேப்டஸ் ஓகே சாரி நைட் கேப்டஸ் இ செவன் வித் செக்கு கரெக்டாக ஸோ நைட் கேப்டஸ் இ செவன் வித் செக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கிங் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீகேப்சர் பண்ணுறீங்க குயினை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டு சி இ எயிட் ஸோ இதோடு வந்து நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ பீசஸ் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்குது பட் இப்போ இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்லி என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ப்ரொசஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒயிட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது பிகாஸ் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு பான்ஸ் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பான்ஸ் வந்து ஒயிட் வச்சிருக்காரு ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற பான் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒன்றும் சாலிடான ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரியான செட்டப் ஈஸியாக நம்ம வந்து உடைக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து பான் வந்து இங்கே ஒரு ஐலேண்ட் இருக்குது ஐ மீன் இந்த இங்கே ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்குது இங்கே ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்குது அண்ட் அது வந்து இப்போ இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து கேப்சரும் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வின்னிங் ஃபார் ஒயிட் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் மூவ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இது மூவ் ஆர்டர் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே வந்து ரெண்டு பேருமே ஃபாலோ பண்ண முடியாது பேசிக்காக ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம மாஸ்டர் ஆகலை இன்னும் ஸோ இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்னாக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த இதை வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் சிசிலியன் ட்ராகனில் இக்கோஸ்லாவ் அட்டாக்கில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய காமனான மூவ்ஸ் இது மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் போர்டில் பார்க்க போகிறது கிடையாது அன்லஸ் அண்டில் அது வந்து புது மூவாக இல்லைனாக்கா கரெக்டாக ஸோ தேவையில்லாமல் யாராவது புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு அவங்க எதாவது தப்பாக மூவ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து புது வேரியேஷன் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் அதர்வைஸ் இதுதான் வந்து காலங்காலமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பதினெட்டு இருபது மூவ் வரைக்கும் நீங்களே தான் வந்து இந்த மூவ்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக விளாடலாம் அதர்வைஸ் நீங்கள் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஒயிட் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவார் ரெண்டு பேருமே மிஸ்டேக் பண்ணும்போது கேம் வந்து வேறு மாதிரி டிவியேட் ஆகி போகும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னாக்கா நம்ம நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பிகினர்ஸ் லெவலில் இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் மட்டும் பெரிய மாஸ்டர்னு சொல்லி கேட்காதீங்க நான் மாஸ்டர்லாம் கிடையாது ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவல் பிளேயர் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ என்னென்னா பிகினர் லெவலில் இருக்க பிளேயர்ஸ் என்னென்னாக்கா நான் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் கற்றுக்கும்போது ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் பேக்கு என்னென்னாக்கா நான் மாட்டி இ ஃபோர் ஆடுவேன் நான் வந்து ஒரு இட்டாலியன் கேம் கற்றுட்டு இருந்தேன் இது வந்து இப்போ நீங்கள் இது வந்து நான் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா தான் பேச போகிறேன் நீங்கள் இதோட வீடியோ வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறதும் போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் ஓகே நைட் எஃப் த்ரீ ஆடினா அவன் நைட் சி சிக்ஸ் ஆடணும் அதான் நான் வந்து நான் வந்து இட்டாலியன் ஓப்பனிங்கில் கற்றுக்கிட்டது ஸோ இது இப்படி கற்றுக்கிட்டு போகும்போது இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சிக்ஸ் ஆடாமல் நைட் சி சிக்ஸ் ஆடாமல் அவன் டி சிக்ஸ் ஆடுறான் ஃபிலோடர் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லி ஆடுறான் இப்போ ஃபிலோடர் டிஃபென்ஸ்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாது நான் அந்த மூவை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ எனக்கு புரியல என்ன எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது நான் வந்து நைட் சி சிக்ஸ் போனால் நம்ம பிஷப் சி ஃபோர் தானே கொண்டு போவோம் இப்போ நம்ம இவன் டி சிக்ஸ் ஆடுறதுக்கான என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இது வந்து எல்லா பிகினர்ஸ் பேருக்கும் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரிப்பர் பண்ணுறீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலைனாக்கா இன்கேஸ் அவன் தப்பாக விளையாடுறானா ரைட்டாக விளையாடுறானு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் அசஸ் பண்ணணும் அந்த பொசிஷன் அதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் செஸ் ப்ரின்ஸ்பல்ஸ் வந்து மாஸ்டர் பண்ணணும் செஸ் ப்ரின்ஸ்பல்ஸ்னால் இப்படி தான் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு சில கொள்கைகள் வந்து அந்த காலத்திலே வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்ம சேனலில் வந்து நாலு வீடியோஸ் வந்து நறுக்குன்னு போட்டிருக்கேன் முக்கியமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நீங்கள்
இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து புரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த சேனல் வந்து ஏதாவது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் வேணாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அண்டு நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதை டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆஷ் யூஷுவல் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதுரங்க சேனக்கே ந